ஹாய் நீட் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வாரி மெடிக்கல் அகாடமி வாரி மெடிக்கல் அகாடமி சார்பாக அனைத்து விதமான டாபிக் சார்ந்த ஒவ்வொரு வீடியோவும் இனி வரும் நாட்கள்ல உங்களுக்கு வரும் உங்களுக்கு இதை சார்ந்த சந்தேகங்கள் கேள்விகள் எதுவா இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸ்ல பாஸ் பண்ணுங்க எங்க எக்ஸ்பர்ட் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் போடுற வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அந்த வீடியோ ரெகுலரா உங்களுக்கு வரணும்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ விஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு என்ன கான்செப்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வாயு மூலக்கூறுகள் வந்து குறிப்பிட்ட வெப்பநிலைகளில் அதுக்கு ஒரு இயக்கங்கள் கிடைக்கும் கரெக்டா ஸோ அப்போ வாயு மூலக்கூறுகளுக்கு வந்து இயக்கம் எப்படி நம்மளுக்கு உருவாகும் அந்த வாயு மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே விளக்கு விசை இருக்கும் அந்த விளக்கு விசையை தான் நம்ம வெப்ப ஆற்றலாம் நம்ம படிச்சுருப்போம் கரெக்டா ஸோ அதாவது பருப்பொருள்களின் தன்மைகள் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் அப்படிங்கிற சாப்டரில் நம்ம மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே இரு வகையான பிணைப்புகள் இரு வகையான விசைகள் உள்ளது பிணைப்புகள் கிடையாது விசைகள் உள்ளது ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு விசைங்கிறது என்ன கவர்ச்சி விசை ரெண்டாவது வந்து விளக்கு விசை கவர்ச்சி விசைங்கிறது பெரும்பாலும் நம்மளுக்கு வந்து இருமுனை இருமுனை விசை இருமுனை தூண்டப்பட்ட இருமுனை லண்டன் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அது மாதிரி ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு அது மாதிரி இருக்கும் இது விளக்கு விசைங்கிறது வந்து வெப்பாய் வெப்ப இயக்கம் அல்லது வெப்ப ஆற்றல் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம படிச்சுருப்போம் கரெக்டாக ஸோ அந்த வெப்ப ஆற்றலுங்கிறது வந்து ஒரு மூலக்கூறுகளில் இருக்கக்கூடிய இயக்கத்தை குறிக்கக்கூடியது ஓகே ஸோ அந்த மூலக்கூறுகளின் இயக்கம் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அது கொலிஷன் நடக்கும் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் கரெக்டாக ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் தான் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுதான் அதனோட வெப்ப ஆற்றலை தீர்மானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ அந்த இந்த வாயு மூலக்கூறுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலைகள் எந்தெந்த இயக்கங்கள் இருக்குது இயக்கங்கள் அப்படிங்கும் போதே நம்மளுக்கு திசை வேகம் அப்படின்னு வரும் கரெக்டாக ஸோ அந்த திசை வேகங்கள் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு வாயு மூலக்கூறுகளின் திசை வேகம் திசை வேகங்கள் ஓகே ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு திசை வேகங்கள் அப்படிங்கும் போது வாயு சமன்பாடு ஒன்று இருக்கும் வாயு சமன்பாடு வாயு சமன்பாடுங்கிறது என்ன பிவி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை த்ரீ எம் இன்டு என் யூஆர்எம்எஸ் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ இதில் யூஆர்எம்எஸ் இருக்கு யூஎம்பி இருக்கு யூஏவி இருக்கு ஓகே யூஆர்எம்எஸ் அப்படின்னா மடங்கு திசை வேகம் ஓகே அதாவது திசை வேகம் இது வந்து மீ பெரு மீ பெரு நிகழ் நிகழ்வு திசை வேகம் இது சராசரி திசை வேகம் ஓகே ஸோ இது மாதிரி சொல்லுவோம் ஸோ மடங்கு திசை வேகம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அதில் இங்கிலீஷில் ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வெலாசிட்டி எம்பி அப்படின்னா most probable most probable velocity av abrina average average velocity so the mark seriya so one nam detail la paapo inda inda samanbaadu pa paathukka next or vaayuvin iyaka samanbaadu vaayuvin iyaka samanbaadu is equal to enna varu கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டூ எம் இன்ட்டு யூஆர்எம்எஸ் ஸ்கொயர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரெண்டுக்கும் நம்ம சேம் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே எம்பி ஸ்கொயர் தானே ஸோ பிங்கிறத வெலாசிட்டி இங்கேயும் யூஆர்எம்எஸ் யூஆர்எம்எஸ்ங்கிறது என்ன வெலாசிட்டி தான் ஸோ இந்த ரெண்டையும் சம் இதை இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த சமன் பாட்டை இதனால் வகுக்கிறோம் ஓகே ஸோ அப்போ ஒன்று இது ரெண்டு சமன்பாடு ரெண்டை நம்பாடு ஒன் நாள் வகுக்கணும் ஓகே அப்போ கே கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்வல் டு என்னது ஒன் பை டூ எம் இன்டு யூஆர்எம்எஸ் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ இது வந்து நம்பர் ஆஃப் வாயு மூலக்கூறுகள் என்ன இருந்ததுன்னா என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் சரியா ஸோ இன்ட்டு என் டிவைடட் பை ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு எம் இன்ட்டு யூஆர்எம்எஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு என் ஓகே ஸோ இதில் இதில் கேன்சல் பண்ணலாம் எம் எம் கேன்சல் பண்ணலாம் என் என் யூஆர்எம்எஸ் ஸ்கொயர்டு யூஆர்எம்எஸ் ஸ்கொயர்டு ஓகே ஸோ அப்போ என்ன இருக்குது கேஇ கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ பை டூ த்ரீ பை டூ அதாவது பிவின் இருக்கும் அந்த பிவி இந்த சைடு போச்சுன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் த்ரீ சாரி த்ரீ பை டூ பிவி ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது என்ன பிவி இஸ் ஈக்வல் டு என்ஆர்டி பிவி இஸ் ஈக்வல் டு என்ஆர்டி ஸோ இப்போ பி பி வந்து ஒரு மோலாக இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் சரி என்எஸ் ஈக்வல் டு ஒன்னாக இருந்ததுன்னா பிவி இஸ் ஈக்வல் டு ஆர்டி 
ஸோ அப்போ இதில் நம்மளுக்கு இந்த பிவிக்கு பதிலாக இந்த ஆர்டியை யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ யூஸ் பண்ணோம்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஆர்டி அப்படின்னு வரும் ஓகே இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு மோல் வாய்வுக்கான மோல் வாய்விற்கான வாய்விற்கான கைனட்டிக் எனர்ஜி இப்போ வந்து என் மோல்ஸாக இருந்ததுன்னா என்னதுன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு என் இன்ட்டு ஆர்டி என் இன்ட்டு ஆர்டி இது வந்து என்ன என் மோல் என் மோல் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் இதுலேயே நம்மளுக்கு ஒரு வாயு மூலம் கூறாக இருந்ததுன்னா ஒரு வாயு மூலம் கூறாக இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவோம் கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு இல்லைன்னா இது கீழே உள்ளது கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஓகே என்னாகும் ஆர்டி டிவைடட் பை என்ஏன்னு வரும் ஓகே ஸோ இந்த ஆர்டி டிவைடட் பை என்ஏ இந்த ஆர் டிவைடட் பை என்ஏ நம்ம என்ன என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா கேடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் கேடி ஸோ இது மாதிரி நம்ம இதுக்கு சொல்ல முடியும் சரியா ஸோ அப்போது ஒரு வாயுவின் இயக்க சம்மன்பாடு அதாவது வாயு சம்மன்பாடு இயக்க சம்மன்பாடு வச்சு நம்மளுக்கு அதனோட இயக்க காற்றல் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒவ்வொரு திசை வேகங்களையும் எப்படி நம்ம சொல்லலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சரியா ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன ஆர்எம்எஸ் அதாவது ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வெலாசிட்டி ஓகேவா தமிழில் வர்க்க அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க வர்க்க சராசரி சராசரி திசை வேகம் ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ யூ டோட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்படி எழுதுவோம் யூ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் யூ டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் யூ த்ரீ ஸ்கொயர் இது போயிட்டே இருக்கும் யூஎன் ஸ்கொயர் அதாவது வந்து இது யூஎன் அதாவது ஒன் அப்படிங்கிற வாய் மூலக்கூறினோட திசை வேகம் டூ என்ற வாய் மூலக்கூறின் திசை வேகம் ஓகேவா ஸோ இதனோட சராசரி நம்ம எடுத்தோம்னா என்ன வரும் யூஎன் எடுத்துக்கணுமா எவ்வளோ இருக்கோ அதை வந்து அதனால் வகுக்கணும் ஓகே ஸோ இதுக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா அதுதான் என்னென்னா வர்க்க சராசரி திசை வேகம் இதுதான் என்னது வர்க்க சராசரி திசை வேகம் யூஆர்எம்எஸ் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு யூஆர்எம்எஸ்ஸை நம்ம எப்படியும் சொல்லலாம்னா அந்த வாய் சம்பாட்டிலேருந்து தெரிவிக்கும் பொழுது ரூட் த்ரீ ஆர்டி டிவைடட் பை எம் ரூட் த்ரீ ஆர்டி டிவைடட் பை எம் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து டி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குன்னு வச்சுங்க இப்போ வந்து நம்மளுக்கு எம் த்ரீ ஆர்டி டிவைடட் பை எம் ஓகே ஸோ இதில் நம்மளுக்கு தெரியும் என்னது பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்டி அப்போ இதுக்கு பதிலாக நம்ம பிவி போட்டோம்னா ரூட் த்ரீ பிவி டிவைடட் பை எம்னு வருமா கரெக்டாக ஸோ டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் பை வி கரெக்டாக மாஸ் டிவைடட் பை வேல்யூம் அப்போ நம்மளுக்கு இதுக்கு பதிலாக நான் சப்ஸ்டூட் பண்ணோம்னா ரூட் த்ரீ பி டிவைடட் பை டி அப்படின்னு வரும் கரெக்டாக ஸோ அப்போ ரூட் அதாவது ஆர்எம்எஸ் என்பது என்னென்னா அந்த வர்க்க சராசரி திசை வேகம் என்பது அழுத்தத்திற்கு நேர் விகிதத்திலும் டென்சிட்டிக்கு அடர்த்திக்கு எதிர் விகிதத்தில் இருக்குது சரியா புரியுதா ஸோ இப்படி தான் நம்ம இதை சொல்ல முடியும் ஸோ இதுக்கு ஃபார்மில் என்ன ரூட் த்ரீ ஆர்டி டிவைடட் பை எம் ரூட் த்ரீ ஆர்டி டிவைடட் பை எம் இது ரொம்ப முக்கியமானது இதுலேருந்து நம்ம இது கொண்டு வரோம் நெக்ஸ்ட் இது ஓகேவா ஸோ அப்போது ஆர்எம்எஸ் யூஆர்எம்எஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ப்ரெஷர் அண்ட் இர்வோஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் டு டென்சிட்டி ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே யூஆர்எம்எஸ்ங்கிறது என்ன இங்கே யூ போடலாம் வி போடலாம் என்ன வேணால் போட்டிருப்பாங்க அது வெலாசிட்டியை குறிக்கக்கூடியது சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து சராசரி திசை வேகத்தை பார்க்கலாம் ஓகே சராசரி திசை நெக்ஸ்ட் என்ன சராசரி திசை வேகம் மியூ ஏவி ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி சராசரி திசை வேகம் ஓகே ஸோ அது யூ ஏவி இஸ் ஈக்வல் டு u1 ஒன் ப்ளஸ் யூ டூ ப்ளஸ் யூ த்ரீ யூஎன் டிவைடட் பை யூஎன் இதுதான் சராசரி திசை வேகம் இதுக்கு நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா யூஏவி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் எயிட் ஆர்டி டிவைடட் பை பை எம் ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாகவும் இருக்குது சரியா ஸோ இது வந்து நம்ம அந்த கேஸ் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் பிவிஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்டி அப்போ இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம் 
root 8 pv divided by pi m so this is the density in polama up in a category 8 p divided by pi into d okay so this is normal again u a v directly proportional to pressure u a v erosively proportional to density okay so this is the normal okay man of the cherry on next to u m p other me per nickel tagabe this is a most probable velocity okay well so next is la u m p is equal to is formula in anna 2 r t divided by pi sorry m root 2 r t divided by m root p v divided by m root 2 p divided by d correct so easily in amulik in arikku u m p directly proportional to pressure irreversibly proportional to density order thikki yadir vayyathil irikku ok so moonru namma pathru kolla n n u u r m s idu nodu madhi penna 3 r t divided by m u a v madhi penna 8 r t divided by pi m u m p value na 2 r t divided by m ok ba so apa itu nodu madhi penna lala nama root atithu nama itu root 3 inggur maru ruku east itu root 8 by pi in varu root 2 in varu ok ba so apa itu ke desi vayagatthin madang ke adhiyum maru ke எதுக்கு அதிகமாக இருக்கு யூஆர்எம்எஸ் திசை வேக மதிப்பு எதுக்கு அதிகமாக இருக்கு யூஆர்எம்எஸ்க்கு அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் யூ ஆவரேஜ் அதுக்கப்புறம் யூ மோஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டி யூ எம்பி ஓகே புரியுதா ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு இந்த ரேஷியோவில் தான் இருக்கும் ரொம்ப முக்கியமானது ஓகே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை இந்த திசை வேகங்களில் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை எதுக்கு அதி எங்கே அதிகமாக இருக்குன்னா அப்படி ஆப்போசிட் யூஎம்பியில் அதிகமாக இருக்கும் தென் யூஏவி தென் யூஆர்எம்எஸ் இதெல்லாம் நம்ம அடுத்தடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் ஸோ இப்போதைக்கு இது தெரிஞ்சுக்கு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் மூலக்கூறுகள் எண்ணிக்கை எப்படி சொல்கிறோம் அதனோட வேகம் என்னவாக இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது என்னென்ன திசை வேகங்கள் என்ன அது வாய் சம்பர்லேருந்து எப்படி கொண்டு வரும் ஸோ அந்த திசை வேகங்களை பற்றியும் அதனோட இருக்கக்கூடிய தொடர்புகளை பற்றி நம்ம பார்த்துருக்கோம் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இந்த நம்ம மோ போல்ஸ்மேன் ஈக்குவேஷன் எப்படி அதுலேருந்து நம்மளுக்கு எப்படி டயக்ராம் வரையலாம் அதில் எப்படி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில